ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോണ ആ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് പലവർക്കും പുതിയൊരു അനുഭവം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു നോളജ് ആയിരിക്കും അതെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോണ ഒരു ജീവിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ജീവി നമ്മുടെ ഭൂമി വിട്ട് പുറത്തെവിടെ പോയാലും അത് ജീവിച്ചിരിക്കും അതിന് വളരെ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും മൈനസ് നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വരെ അതിന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ വരെ അതിന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ജീവിനെ കുറിച്ച് ആ ജീവിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ജീവിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ജീവി എന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്നു എവിടുന്ന് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ജീവിക്ക് ഇത്ര ഇത്ര പവേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിതൻ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇ എസ് എ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ഐ എസ് ആർ ഒ പോലത്തെ അവിടുത്തെ സ്പേസ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ആണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണം ചെയ്തു ആ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവി ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ആ ജീവിയെ അവർ ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല പുറം ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എയറായിട്ട് ടച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിന് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇട്ടു പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയായിരുന്നു ആ സാറ്റലൈറ്റിന് പോയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ജീവിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു കഴിവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് അവർ മുകളിലേക്ക് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണം ഗ്രാവിറ്റി കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് വിട്ടു സ്പേസിലേക്ക് പോയി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അത് കറങ്ങി തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ വന്നു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോഴും ആ ജീവിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആ ജീവി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾറെഡി അത് മാത്രമല്ല ഇവർ ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ജീവി പെറ്റ് വരികയും പെറ്റ് വരികയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ജീവിയുടെ ആ ഒരു ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ജീവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകണം നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കണം ഇത് എന്ത് ജീവിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ ജീവിയുടെ പേര് ടാർഡി ഗ്രേഡ് എന്നാണ് ടാർഡി ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരടിയുടെ ആ ഒരു രൂപവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ജീവി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ജീവി ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ ഈ ജീവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ജീവി എന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ സയൻസ് പറയുന്നത് ഈ ഈ ജീവി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നായിട്ട് അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങളായി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ അമ്പത് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനിടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഏജ് വന്നു ഏജ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോൺ ഏജ് അതേപോലെ ഐസ് ഏജ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാലഘട്ടം കടന്നുപോയി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ജീവിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചല്ല ഈ ജീവി അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ജീവിക്ക് എല്ലാ എവല്യൂഷനും എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏജ് ഐസ് ഏജ് സ്റ്റോൺ ഏജ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ എവല്യൂഷനും അഞ്ച് എവല്യൂഷനും മേടം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നടക്കണം ഈ അഞ്ച് എവല്യൂഷനും തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഈ ജീവി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിരിക്കണം ഈ ജീവി എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഊഹമുണ്ടോ ഈ ജീവി ശരിക്കും സയൻസ് പ്രകാരം ഇതൊരു ഏലിയൻ ആണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഏലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി വിട്ട് വേറെ ഭൂമിയിൽ വേറെ ഗ്രഹത്തിൽ താമസമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിച്ച ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ വരെ ഏലിയൻ എന്ന് വിളിക്കണം ഈ ഒരു ജീവിനെ നമുക്ക് ഏലിയൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജീവിക്കും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു പ്രത്യേക തരം പവറാണ് ഈ ഒരു ടാർഡി ഗ്രേഡിനും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നും എവിടെ പോയാലാണ് ഈ ടാർഡി ഗ്രേഡിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റുക പലരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിളൊക്കെ എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കഴിവുള്ള ഉള്ള ജീവിയാണ് ഈ ടാർഡി ഗ്രേഡ് എൻ്റെ കഴിവുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഈ ഒരു ജീവി നമുക്ക് കാക്ടസ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളിമുൾ ചെടി കാക്ടസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ
അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് അതിന് വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിലോട്ട് അടച്ച് ഐസ് ആക്കണമെങ്കിലും അതിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയത് മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ കോമ്പണൻസ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു ജീവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ജീവനെ കുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കരടിയുടെ ലുക്ക് ആണ് അതിന് കരടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു കരടിയുടെ ലുക്ക് ആണ് അതിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഇതെന്താണ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു കരടിയുടെ ഇതുള്ളത് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഈ ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ് പേരിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ബെയർ എന്നാണ് വാട്ടർ ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ജലക്കരടി ജലക്കരടി എന്ന് അദ്ദേഹം പേരിട്ട് പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയത് അവർ ടാർഡിഗേഡിന്റെ കാലുകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണ് എയ്റ്റ് ലെഗഡ് ഫ്രീക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ടാർഡിഗേഡ് എട്ട് ലെഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജർമ്മൻ സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു പക്ഷേ ആർക്കും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കും കാരണം എട്ട് ലെഗ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ലെഗ് ഉള്ള ജീവികൾ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ സെന്റിപീഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ജീവികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അടുത്തൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ ടാർഡിഗേഡും സംഭവം അതിനകത്ത് കയറി വന്നു എല്ലാ ജീവികളെ അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ടാർഡിഗേഡിനെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടു വെള്ളത്തിലിട്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കകം ടാർഡിഗേഡ് ജീവൻ വന്നു കണക്ക് പ്രകാരം ആ അദ്ദേഹം പിടിച്ച് വെള്ളത്തിലിടുന്നേക്കാൻ മുമ്പ് ആ ആ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുടെ പ്രായം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുപ്പത് വർഷം വന്നു മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ആ ബോഡി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം അദ്ദേഹം ആദ്യം ഞെട്ടി ഇപ്പം എന്താണ് ഈ സംഭവം ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഈ ബോഡിക്ക് അദ്ദേഹം ഓർത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്ക് എന്തോ തെറ്റിയേക്കണം എന്ന് ഓർത്തണം അദ്ദേഹം വലിയ കായിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല പക്ഷേ ഈ മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ ഒരു ബോഡി എടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അത് ആക്റ്റീവ് ആയി അതാണ് ടാർഡിഗേഡിൻ്റെ പവർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പവർ വരാൻ കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടാർഡിഗേഡിന് വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പവർ ഉണ്ട് പവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി ഫുൾ അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിനകത്ത് നമുക്ക് പല പാർട്ടും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് വായ കണ്ണ് മൂക്ക് ഹൃദയം ലെങ്സ് കിഡ്നി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമുക്ക് മനുഷ്യർക്കാർക്കും പറ്റില്ല പക്ഷേ ടാർഡിഗേഡിന് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പാർട്ടും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതിന് ഒരു ശതമാനമായിട്ട് കുറക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹൃദയമിടിപ്പ് മാത്രമാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ ആ പവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അതിന് അതിൻ്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അതിൻ്റെ ഫുഡ് ഫുഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും നാളത്തെ കാലിബർ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര നാളെ ജീവിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ദാഹം തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ടാർഡിഗേഡിന് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സയന്റിസ്റ്റ് പരീക്ഷ നടത്തി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം മുൻപ് ചത്തുപോയി എന്ന് പുള്ളി വിചാരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മുന്തി നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അത് അനങ്ങാ അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബോഡി നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ടാർഡിഗേഡിനെ അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് വീണ്ടും വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ജീവൻ പറ്റും ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം റേഡിയേഷൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ചെർണോബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ചെർണോബിലിനകത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും അന്നത്തെ ആ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കെമിക്കൽ ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ സംഭവം അന്നത്തെ ആ പൊട്ടിത്തെറി അതിനുശേഷം ചെർണോബിൽ ഇന്നും റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ടാർഡിഗ്രേഡിന് ടാർഡിഗ്രേഡിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കിലോ എന്ന് നടക്കണ പോലെ ഗ്രേസ് ആണ് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ നടക്കാനുള്ള
വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വരെ ഇതിന് വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡെഡ് ബോഡി അടി എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം വരെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുക അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി വെള്ളം ഇത് ഫുൾ ഫംഗ്ഷനിലാണെങ്കിലും അതിന് മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വരെ വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേറൊരു ജീവി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഭൂമിയിലില്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എടുക്കുകയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പയറിസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ടാർഗറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുവരെ നിലവിൽ വേറെ ജീവികളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കൂടെ ഹിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഇത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈക്കും കൊടുത്തേക്കാം താങ്